അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗുഡ് ആർസിയം എൻ്റെ പേര് ശ്രീകണ്ണ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ഫാമിലി ഫാമിലി ആർസിയമിൽ വന്നിട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ റണർ ടെൻ അച്ചീവർ ആണ് അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പി യു സി ഉണ്ട് വേങ്ങര അപ്പോ ഇപ്പൊ കറങ്ങി അമ്മ ഇപ്പൊ പി യു സിയിൽ രാവിലെ പോകും വൈകുന്നേരം വരും പിന്നെ അച്ഛൻ കമ്പനിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകലാണ് പിന്നെ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇപ്പോ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് മഹാരാജാസ് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ പറയാ എന്തോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു സെഷൻ ആണ് അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹേമന്ത് സാറിനെ ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ഹേമന്ത് സാറിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അജ്മൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കീസോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കീസോൾ ചെയ്യാം കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ റോസിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഏഴാം തീയതി കൊടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ഒക്കെ ആയി സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് സ്ലൈഡ്സ് എനിക്ക് എന്തോ കാരണവശാൽ എനിക്കത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ആ സ്ലൈഡ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോ ഇന്ന് സ്ലൈഡ്സുമായിട്ട് കീസോളിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ കോട്ടക്കൽ ടീമുകളുടെ എന്താ പറയാ ഇതൊരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ആർ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് അപ്പോ ഞാൻ എല്ലാവരും ആന്റി അങ്കിൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ആക്കുന്നു അപ്പൊ ഒട്ടും വൈകിക്കാത്ത തന്നെ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ സെഷൻ കീസോളിന്റെ ആണ് കീസോൾ ഇപ്പൊ ഒരു തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആർ സി എമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് വന്ന നമ്മൾ ടി സി ജി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ടി സി ജി ദൈവത്തുള്ളിനായ ടി സി ജി ഞാൻ ഇന്ന് സ്മരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് കേൾക്കാം കീസോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നാണ് സ്ത്രീകൾക്കായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് പണ്ട് കുറച്ചു കാലം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലല്ല ഇന്ന് കീസോളിൽ ഇനിയും വരാൻ കിടക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്നാണ് പുതിയ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണു അപ്പോ സ്റ്റാൻഡ് ഡിഫറെന്റ് എമൻസ് മെനി കീ ടു വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്നാണ് വിമൻ എംപവർമെന്റ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്ത്രീകൾക്കായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ പ്രോഡക്ട്സ് വീതം പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലോ അപ്പ് ആണ് ഗ്ലോ അപ്പ് നമ്മളെ സ്കിന്നിന്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലെൻസ് ചെയ്യും ടോണപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം അതുപോലെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ് എപ്പോഴും ഫേസ് നല്ല സ്കിൻ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും നല്ല ടോൺ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോ അപ്പ് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് നല്ല റോസ് ഡിലൈറ്റ് എന്നാണ് റോസിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലോ അപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വെരി ഈസി ടു യൂസ് ആണ് ഇതൊരു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആണ് ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്കും വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സ്പ്രേ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിലാണ് ഇത് കണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ഇതൊരു പെർഫ്യൂം അല്ല ഇതൊരു ടോണർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലെൻസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ എല്ലാവിധ ഡേർട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മള് കുറെ ഇപ്പോ എല്ലാവരും പുറത്ത് പോണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓഫീസിലായിക്കോട്ടെ സ്കൂളിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെ ആയാലും ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോ പുറത്തുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊല്യൂട്ടഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പൊല്യൂട്ടഡ് സറ
ഇതിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുഖത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ണ് തുറന്ന് അടിക്കരുത് കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് വേണം കാരണം കണ്ണിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് കണ്ണ് കണ്ണിലാവാണ്ട് നോക്കുക വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഡി ആന്റനോൾ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്ട്സിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം പക്ഷെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളം ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് വാങ്ങും പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റോഴ്സ് എന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിലയായിരിക്കും എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സിയും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിധ ന്യൂട്രിയൻസും സ്കിന്ന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുരുകൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്കിത് വേഗം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള അതാണ് പറഞ്ഞത് ലീവിങ് നോ ഗ്രീസി റെസിറ്റ് യു ബിഹൈൻഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇത് പുരുഷന്മാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം താടിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്പേസിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോ അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ബി ബി ക്രീം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുങ്ങി പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പണ്ടല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രൈമർ അടിക്കണം പ്രൈമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയിന്റിന്റെ പ്രൈമർ അല്ല മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ ടോണറും പ്രൈമറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബി ബി ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീം ആണ് കാരണം ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ബി ക്രീം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ബ്യൂട്ടി ബെനഫിറ്റ് ക്രീം നമ്മളുടെ ബി ബി ക്രീം ബ്യൂട്ടി ബെനഫിറ്റ് ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അതായത് ഡൽ ഫ്രീ സ്കിൻ ആക്കും പിന്നെ അതുപോലെ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഫിനിഷ് ആണ് ഉണ്ടാവുക വിത്തൗട്ട് മേക്കപ്പ് അത് മേക്കപ്പ് ഇടാതെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്രീം യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ലൊരു മേക്കപ്പ് ഫിനിഷ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊരു മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും സ്കിൻ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഈ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഏജ് തോന്നിക്കാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്കിന്നിനെ നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നൊക്കെ വേഗം ചുളിഞ്ഞ് ഒരു ഏജ്ഡ് ആയ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും സ്കിൻ എപ്പം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാകും അതുപോലെ മിനിമൈസസ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് പോഴ്സ് അത് പോഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുരുവൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് അവരുടെ മുഖത്തൊക്കെ കുറെ പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ യു വി എ ആൻഡ് യു വി ബി റേസ് യു വി എ ആൻഡ് യു വി ബി റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സൂര്യരശ്മികൾ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് ഈ യു വി എ ആൻഡ് യു വി ബി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വി എ റേസും യു വി ബി റേസും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ സൺ ടാൻ ഉണ്ടാകും സൺ ടാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഡല്ലായി ഒരു ഡാർക്കൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ അതൊക്കെ അതൊന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതൊന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതിൽ എസ് പി
നമ്മുടെ കഴുത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബി ബി ക്രീം ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് മേലോട്ട് ഫേസിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയാ ഫേസ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നി തോന്നാൻ പാടില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെ അതായത് നല്ലൊരു ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് കളർ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓവർ ബ്രൈറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായി ചേരുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ബി ബി ക്രീം നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പാർട്ടിക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ നടത്താം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്തു ടോണർ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്ലോ അപ്പ് ആണ് ഗ്ലോ അപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബി ബി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഫേസിന് ആദ്യം ഒരു നമ്മളൊരു ബേസ് കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് നമ്മൾ അടിച്ച് അടിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഷെയ്ഡും അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ എന്ന് പറയും മാച്ച് ഫിനിഷ് ആണ് അതുപോലെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഈവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിലൊരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിലും ഉണ്ട് എസ് പി എഫ് അപ്പൊ നോക്കൂ എസ് പി എഫ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയാണ് തേർട്ടി എസ് പി എഫ് ബി ബി ക്രീമിലുണ്ട് ഇതിലും ഉണ്ട് എസ് പി എഫ് എസ് പി എഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിന് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് പാരബൻ ഫ്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പാരബൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഏതൊരു കോസ്മെറ്റിക് കോസ്മെറ്റിക്സിലും എന്താ പറയാ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ കീസോണിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിൽ പാരബൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് പാരബൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടും കൂടും പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും സ്കിന്നിൽ ചുളിയാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ സാധന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ പാരബൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറിൽ പാരബൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്സ് എല്ലാവിധ സ്കിൻ ടൈപ്സും ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്ലോ അപ്പിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്സിനും ആക്നി പ്രോൺ സ്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓയിലി സ്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ നോർമൽ സ്കിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് തരം സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡർ അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മള് ഗ്ലോബ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബി ബി ക്രീം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കോമ്പാക്ട് പൗഡറും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ ബ്ലാക്ക് കാജൽ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രായം എന്റെ ഒരു ഒരു സെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ എന്താ പറയാ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നും മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നല്ല എന്താ കുറെ ഇമേജസും അതുപോലെ ഈ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ആക്ട്രസ് ഒക്കെ ഡ്രസ് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്നതും ആ ഒരു മേക്കപ്പ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ വീക്കൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്താ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് വെൽ സപ്പോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോ ചേച്ചി വന്നതിന് ശേഷം ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ എന്താ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിട്ടും ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അമ്മ ചോദിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പണ്ട് പണ്ട് അങ്ങ് അങ്ങനെ പണ്ട് ചോദിക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് കണ്ട ചോദിക്കും ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആണെന്ന് പറയും
എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മലയാളികൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ബ്ലാക്ക് കാജലാണ് സൂപ്പർ കാജലാണ് കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഗ്ലൈഡ് സ്മൂത്ത്ലി വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആണ് ഡെർമറ്റോളജിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറോളം കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് ഉറപ്പാണ് തരേണ്ടത് കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് അവേഴ്സിലാണ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് വരെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അത്രത്തോളം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണ് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ എഴുതി വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ യക്ഷീനെ പോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാണാന് കാരണം കണ്ണിന് ചുറ്റും ആ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ പരന്ന് കൂടെ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളുടെ കാജല് നമ്മുടെ കീസോളിന്റെ കാജൽ സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണ് എഴുതിയ അതുപോലെ നിൽക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞങ്ങള് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വരും ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഉള്ളൊരു ജനറേഷൻ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് കുറെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക കുറെ പാട്ട് പാടുക കുറെ കളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് വന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങള് എന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് നിന്ന് അപ്പൊ അവള് കണ്ണ് എഴുതാൻ മറന്നു പോയി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള കാജല് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കീസോണിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എല്ലാതും അപ്പൊ അവള് കണ്ണ് എഴുതാൻ മറന്നു പോയി കണ്ണ് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കാജൽ എടുത്തു കൊടുത്തു അവളത് എഴുതി എന്താ അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കാജൽ എഴുതി നല്ല നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു ആറു മണി ആറര ആയപ്പോ അവളുടെ പാരന്റ്സ് വന്ന് കൂട്ടാൻ അവള് പോയി അവൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൾ തന്നെ വിളിക്കാണ് അവള് രാത്രി തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാജൽ കണ്ണിൽ ഇടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ കാജലിന് നല്ല ഫാൻസ് ആണ് എനിക്ക് നാളെ കാജൽ കൊണ്ടുവന്നേരോ ചോദിച്ചു അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്ട്സിനും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാ ആ സമയത്ത് കാജൽ എഴുതിയിട്ട് അവൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുംബൈ പോവാൻ നിൽക്കായിരുന്നു മുംബൈ പോവാൻ നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇവിടുത്തെ പി യു സിയിൽ വന്ന് വാങ്ങുമോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു വാങ്ങി പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇനിയും പ്രോഡക്ട്സ് വരാൻ കിടക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്ട്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കാജലേക്ക് വീണ്ടും പോവാം പിന്നെ യൂസബിൾ ഫോർ ഓ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹൂ യൂസ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു കാജൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കാരണം കണ്ണൊന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പത്തേക്കും പറന്ന് പോകൊന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ എഴുതിയോ രാവിലെ അതുപോലെ നിൽക്കും അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു കാജല് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ പറയും ഇനി എന്ത് എന്താ വേണ്ടേ എന്ത് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു കാജലിന് വേണ്ടത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്ന് മാത്രം കേട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും പെർച്ചേസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐലൈനർ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കാജൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐലൈനർ ആണ് ഐലൈനർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണാം ഇന്റൻസ് ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് ഞാൻ കാജലിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ കണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞാല് എനിക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കുറെ എന്റെ വാലും ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റോക്ക് മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ഇടാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറും ഉണ്ടാവും നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു പാരബൻസ് ഒരു കെമിക്കൽസും യൂസ് ചെയ്തത് എന്റെ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കെമിക്കൽസും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ കാജു എഴുതി പിന്നെ ഐ ലൈനർ ഇട്ടു അടുത്തത് മസ്കാരയാണ് മസ്കാര സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഇൻറ്റൻസ് ബ്ലാക്ക് ഫോമുല പാരബൻ ഫ്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് സ്മാർട്ട് പ്രൂഫും വാട്ടർ പ്രൂഫും എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ പലർക്കും എന്താണ് ഇനി ഒന്നും നോക്കണ്ട കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണിത് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഒരു എന്താ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി അറിയാണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണു കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മൊത്തം പരന്ന് എന്താ പറയാ ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ആയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം പോകും പിന്നെ ഒരു മൂഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മസ്കാരിട്ട് ആരും എന്താ മൂഡ് ഓഫ് ഒന്നും ആവണ്ട സ്മാർട്ട് പ്രൂഫ് ആണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണ് ഇൻറ്റൻസ് ബ്ലാക്ക് ഫോമുലയാണ് പിന്നെ പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ ന്യൂ വേൾഡ് വന്നു ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ള കോസ്മെറ്റിക്സിലൊക്കെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയണത് ആനിമൽസിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആനിമൽസിന്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എന്താ ആനിമൽസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവരെ എന്താ പറയാ അവരെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ല കീസോളുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും വീഗൻ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സോ ഇൻഫെക്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് വോളമിസ് ലോങ് ലാഷേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ കാണാൻ നമുക്ക് തോന്നും കൺഫീല് ഉണ്ടോ കാരണം എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് ചിലവർക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാല് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ആ ഒരു കളറ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നല്ലൊരു വോളിയം അതായത് നമുക്ക് കുറെ ഐ ലാഷസ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും ഇപ്പത്തെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എക്സ്ട്രാ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഐ ലാഷസ് വെക്കും കൺപീലികൾ വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല കാരണം ഈ ഒരു മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരൊറ്റ കോട്ടൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾ ആയി വരും ഓക്കെ ഒറ്റ കോട്ടൺ ഇട്ടാൽ നല്ല അത് നല്ല ലെങ്ത് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടും മൂന്നും കോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല ലാഷ്യസ് നല്ല ഡ്രാമാറ്റിക് ബോളിമൈസ്ഡ് ലാഷസ് കിട്ടും കാരണം അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയായിരിക്കും എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം കണ്ണാണ് കാരണം കണ്ണ് കണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഇമോഷൻസും എല്ലാവിധ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാള് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കണം എന്നാണ് കാരണം എന്താ കണ്ണിലാണ് എല്ലാം എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പോ കണ്ണിനെ നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൺ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാം ആ മുഖത്തിന് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അപ്പോ മസ്കാര യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയുക നല്ല വോളിമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഡ്രാമാറ്റിക് എഫക്ട് കിട്ടും കണ്ണിന് തന്നെ ഒരു ജീവൻ വെക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ് ഈ മസ്കാര യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ മസ്കാര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ചില ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുറച്ച് നരച്ച മൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മസ്കാരനെ കൊണ്ട് കറുപ്പിക്കാം കാരണം കോസ്മെറ്റിക്സിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റു
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള പാലറ്റും അപ്പൊ ഉള്ള പാലറ്റും ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നല്ല കളേഴ്സ് ആണ് മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നല്ല വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് പിന്നെ സ്മൂത്ത് വെൽവറ്റി ടെക്സ്ചർ ആണ് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ ആണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ ഐ ഷാഡോ ഉള്ളത് ക്രൂവൽറ്റി ഫ്രീ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ക്രൂരതയും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈസി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മേക്കപ്പ് ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈസ്ഡ് ബ്ലെൻഡ് നല്ല പെട്ടെന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണില് ഒരുപാട് അതായത് നല്ല നല്ല ഷെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡ്രാമാറ്റിക് ഇമ്പാക്ട് ഇന് സിംഗിൾ സ്പീപ്പ് ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ടിന് കിട്ടും വൈബ്രന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇന് സിംഗിൾ പാലറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കളേഴ്സും അടിപൊളിയാണ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ല മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ഒക്കേഷന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നോ പാരാപെൻസ് ഇതിൽ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽസും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ പാരാബെൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലിപ് ബാമിലേക്ക് കിടക്കാണ് ചുണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുക ലിപ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ലിപ് ബാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു എഫക്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ലിപ് ബാമിലേക്ക് പോകാം ലിപ് ബാമിൽ ഇത് സ്ട്രോബെറി ലിപ് ബാം ആണ് സ്ട്രോബെറി ലിപ് ബാം ഇസ് എൻറേജ് ടു വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഒരു ബ്യൂട്ടീന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു എഫക്ട് തരുന്നത് നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല അപ്പൊ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് സ്ട്രോബെറി ഓയിൽ ജൊജബ ഓയിൽ ആൻഡ് ഷിയ ബട്ടർ അപ്പൊ സ്ട്രോബെറി ഓയിലും ജൊജബ ഓയിലും ഷിയ ബട്ടറും വൈറ്റമിൻ ഇയും ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് അവിടെ സ്ട്രോബെറി ഓയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചുണ്ടിന്റെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ പൊട്ടിയൊളിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മള് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ചുണ്ടൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി ബ്ലഡ് ഒക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനൊക്കെ നല്ല മാറ്റം കിട്ടും ഹീൽസ് ഡ്രൈ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ലിപ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊട്ടിയൊളിക്കുന്ന ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു മാറ്റമായിരിക്കും വിത്ത് എസ് പി എഫ് ഇതിലും ഉണ്ട് എസ് പി എഫ് എല്ലായിടത്തും എസ് പി എഫ് ആണ് ബി ബി ക്രീമിൽ എസ് പി എഫ് ഉണ്ട് കോമ്പാക്ട് പൗഡറിലും എസ് പി എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലിപ് ബാമിലും ഉണ്ട് എസ് പി എഫ് ലിപ് ബാമിൽ ട്വന്റി എസ് പി എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ കാരണം ഈ ഒരു എസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അത്രയും ധൈര്യത്തിൽ ഈ എന്താ വെയിലത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാം അതുകൊണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്നും സൂര്യരശ്മികൾ നിന്നും യാതൊരു ഡാമേജ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുണ്ടിനും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ജൊജോബ ഓയിലും ഷിയ ബട്ടർ ഈ ഷിയ ബട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഷൻസിൽ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലോഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഷിയ ബട്ടർ ഷിയ ബട്ടർ നമ്മളുടെ ചുണ്ടിനെ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കും ഈ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ചുണ്ട് ഒരിക്കലും ഡ്രൈ ആവുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല ചബി ആയിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കും അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും കാരണം ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രോബെറി ഓയിലും ലുജബ് ഓയിലും 
എന്താ പറയാ ഞാൻ നേരത്തെ സ്ട്രോബെറി ലിബാമിനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോജോബ ഓയിലും ഷിയാ ബാറ്ററും വൈറ്റമിൻ ഇയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സിനെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചോക്ലേറ്റ് ലിബാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ കണ്ടൻസ് സെയിം ആണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അവിടെ സ്ട്രോബെറിക്ക് പകരം ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിപ്സ്റ്റിക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇസ് എൻറിച്ച് ടു വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇതിലും ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കണം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ലിപ്സ് പൗഡർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് പൗഡർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് കാരണം നല്ല പിഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെവർ ഫീൽ കേക്ക് യോർ ഡ്രൈ ഓൺ ലിപ്സ് ചില ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും കട്ട കട്ടയായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പാണ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ പണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടിക്ടോക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാതൊക്കെ പോയി അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ ലിപ്സിന് അവിടെ വെക്ക എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കാം എന്നിട്ട് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ജസ്റ്റ് കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓവർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് തന്നെ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് നമുക്ക് എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ മറ്റേ ഐഷാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലഷ് ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എത്രയും വേഗം കീസോളും ബ്ലഷും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും അപ്പോ ബ്ലഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചീക്സിന്റെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിഷ് കളർ ടച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ ബ്ലഷ് എന്ന് വെച്ച് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ഒരു അതിലുള്ള അതായത് ഐഷാഡ് പാലറ്റിലുള്ള ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെഡിഷ് ടച്ച് ഉള്ള കളർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ചീക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ ബ്ലഷ് ആയി എന്ന് ഞാൻ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാല്ല കേട്ടോ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും എന്താ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബ്ലഷ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാന് ഈ ഈ പറയണ ഐഷാഡ് വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് എടുത്തിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ചീക്സിന്റെ മേലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ റെഡ് കളർ കിട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു പരിപാടി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാലത്ത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് പിന്നെ കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നാളെ വിശേഷം ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് പറയാൻ വേണ്ടി മാറുന്നു പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പുതിയ ആയുഷയുടെ പാലറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളതിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കീസ് കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഹൈലി പിഗ്മെന്റഡ് ആണ് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ലിപ്സ് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സിന്ധു ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി സ്പോഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ മൂടിന്റെ അടിയിൽ അടിയിൽ വരുന്നത് ഈസി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ഇതെന്താ വേണ്ട ഇതും വാട്ടർ പ്രൂഫും ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫും ആണ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ഫോമർ തീരെ വെയ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ പെർഫെക്ട് ചോയ്സ് ഫോർ എവറി ഡേ വെയർ കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന കളേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ
ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ കീസോണില് അല്ലെങ്കിൽ കീസോണിൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ആർ സിമ്മിൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പൊ നെയിൽ പോളിഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെയിൽ പോളിഷിന് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് മേലെ ഒരിക്കലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ പോലെ അല്ല നെയിൽ പോളിഷ് നെയിൽ പോളിഷിൽ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും എഴുതി അതിൽ ഇത്ര ഫ്രീ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കീസോളുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് നയൻ ഫ്രീ ഫോമുല നയൻ ഫ്രീ ഫോമുല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര കെമിക്കൽസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കെമിക്കൽസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നയൻ ഫ്രീ ഫോമുലയുടെ നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഫ്രീ ഫോമുല നെയിൽ പോളിഷസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് തന്നെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അതിനേക്കാളും മേലെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി റേഞ്ചിൽ തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വല്ല ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിൽ സൈറ്റിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡിസ്കൗണ്ടിലൊക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ആ നെയിൽ പോളിഷ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫ്രീ ഫോമുലന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് നയൻ ഫ്രീ ഫോമുലയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിലയും വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് കിട്ടുന്നത് ഡ്രൈ സ്ക്യൂക്ലി നമുക്ക് ഇതിൽ പാരബൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇതിന് എന്താ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വേഗം തന്നെ ഉണങ്ങും അതുപോലെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ആണ് കുറെ നേരം നിൽക്കും ഞാൻ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ കുറെ ദിവസം കുറെ ദിവസം അത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ചില നെയിൽ പോളിഷ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് കുറെ സമയം അപ്പോ ഈ ഒരു കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് കേട്ടോ വേഗം പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേഗം തന്നെ ഡ്രൈ ആവും പിന്നെ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ആ ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും മറ്റേത് നമുക്ക് പുറമേയുള്ള മാത്രമുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഷൈനിങ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നല്ല ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷൈനിങ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് നയൻ ഫ്രീ ഫോമുല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു രാജാവ് അതാണ് ലവ് ഫെസ്റ്റിന്റെ നെയിൽ പോളിഷ് ബ്രീതബിൾ നെയിൽ ലാക്രോൺ അലോസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ടു പാസ് ഓക്സിജനും വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ ലോങ് വെയർ ആണ് ഇന്റൻസ് ഗ്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റൻസ് ഗ്ലോസ് ആണ് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഷൈനിങ് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫ്രീ ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു നെയിൽ പോളിഷിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഫ്രീ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫ്രീ ഫോമുലയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നയൻ ഫ്രീ ഫോമുല അതിനെ തന്നെ ഞാൻ കുറെ നേരം പറഞ്ഞു ഫോർട്ടീൻ ഫ്രീ ഫോമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു അപ്പൊ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ റേറ്റ് മാർക്കറ്റിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് എത്ര പോകും നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഫ്രീ ഫോമുലന്റെ നെയിൽ പോളിഷ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റ് വേഗം തന്നെ ഡ്രൈ ആവും ക്വാളിറ്റി ഫ്രീ ആണ് അത് ടോക്സിക് അല്ല നോട്ട് ടോക്സിക് ആൻഡ് ചിപ്പ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചിപ്പ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊരു വിധ കലകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അതേപോലെ നല്ല ഷൈനിങ് കൂടെ നിൽക്കും പ്രിറ്റി പേസ്റ്റ് ഗ്ലിറ്ററി ആൻഡ് നിയോൺ ഷെയ്ഡ്സ് ഞാൻ ഇന്നിട്ടത് നിയോൺ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നിയോൺ ഷെയ്ഡില് ഞാൻ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആണെന്ന് ഇട്ട
അതൊരു സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് തോന്നും നല്ല ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സാധനമാണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പിന്നെ മൈൽഡ് സ്ട്രെങ് പെർഫ്യൂമാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മള് പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തുണ്ട് ചില സമയത്ത് ബസ്സിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ ചില ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർഫ്യൂം ആയിട്ട് അവരെ അടിച്ചിട്ട് വരിക അവരത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തലവേദന എടുക്കും ഞാൻ പൊതുവെ അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാണ് അധികം അധിക നേരം അവിടെ എത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ വേഗം ഒരു തലവേദന ഒരു വോമിറ്റിംഗ് ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരും പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം ഞാൻ പെർഫ്യൂം അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിസോളിൽ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെൽ ആണ് അങ്ങനെ കുത്തി കയറുന്ന സ്മെൽ നല്ല നല്ല നല്ലൊരു സ്മെൽ ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് സേഫ് ഫോർ അവർ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒരു സേഫ് ആണ് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് യാതൊരു വിധ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടല്ല നല്ല സേഫ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രേഗ്രൻസ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ അധികം എന്താ പറയുക തലവേദന വരുന്ന സ്മെല്ലൊന്നും അല്ല നല്ല മൈൽഡ് ആയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്മെൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല സ്മെൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ലീഡ്സ് ടു സ്മൈൽസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രേഗ്രൻസ് ലീഡ്സ് ടു എന്താ പറയാ ഹെഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ലീഡ്സ് ടു സ്മൈൽസ് ആണ് എല്ലാവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി പെർഫ്യൂം ദാറ്റ് മേക്സ് ഡ്രസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് തരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം പെർഫ്യൂം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പെർഫ്യൂം ആണ് അപ്പോ ഞാൻ അതായത് പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എല്ലാവരും പുറത്ത് പോയി വന്നാൽ എന്തായാലും മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മേക്കപ്പും ആയിക്കോട്ടെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലെ പോഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഫേസിലുള്ള സ്കിൻ എസ്പെഷ്യലി നല്ല സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഡോട്ടൊക്കെ വന്ന് എന്താ പോഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അത് പിന്നെ സ്കിന്ന് വേഗം ഡാമേജ് ആവും അപ്പൊ മേക്കപ്പ് എന്തായാലും റിമൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എന്തായാലും മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കിടക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതായത് കീസ് ഉള്ള മേക്കപ്പ് റിമൂവർ വൈബ്സ് ഉണ്ട് ഈ വൈബ്സിന് നല്ല പ്രത്യേകതയാണ് പ്യൂരിഫൈസ് ടോൺസ് സൂത്തേഴ്സ് ആൻഡ് റിഫ്രഷ് സ്കിൻ സ്കിന് നല്ല റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ടോൺ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കിന്നിലുള്ള എന്താ പറയുക ഡേട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ലൊന്ന് ക്ലൈൻസ് ചെയ്ത് വെക്കും എൻറിച്ച് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ ഇ കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങ് വാങ്ങാം ഇപ്പോ ഈ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ നമ്മളുടെ ബോഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം വൈറ്റമിൻ ഇ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി മെല്ലെ മെല്ലെ വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് നമ്മള് മെഗാ റിമോ വൈറ്റ്സില് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് പി എച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്റെ പി എച്ച് എന്താണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്റെ പി എച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കിന്റെ പി എച്ച് നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കീസോൺ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം പാരബൻ ഫ്രീ ആണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഉള്ള എന്താ പറയാ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ചുടാൻ തുടങ്ങും മെല്ലെ മെല്ലെ ഏജ്ഡ് ആവാനുള്ള
എന്താ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പക്ഷെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇല്ലാതാക്കാനും കുറെ സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ സ്കിന്നിനെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താ പറയാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫോമുലേറ്റ് ഇൻ കൊറിയ കൊറിയയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് പോലെയുള്ള സ്കിൻ ആണ് അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ് അവരുടെ സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ കൊറിയയിൽ ഫോമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഫേസ് നമുക്ക് മെല്ലെ 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 കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഇതിലുള്ളത് മറക്കരുത് വൈറ്റമിൻ ഇ ഒരു വലിയൊരു കണ്ണനാണ് അപ്പോ മേക്കപ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു മേക്കപ്പ് റിമൂവ് വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് പോയി വന്നിട്ട് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ നമുക്ക് കഴുകാം നമുക്ക് അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ കളയാം നമ്മളുടെ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം ഈ ഫേസ് വാഷ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്ന് മെല്ലെ ഡ്രൈ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഡ്രൈ ആവുന്നത് ഒട്ടും നമ്മളെ സ്കിൻ സ്കിൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നല്ല വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് വേണം സ്കിന്നിനെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് തന്നെ നോക്കി നടത്തണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മേക്കപ്പ് റിമൂവ് വൈബ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആർക്കും സമയമില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തിന്റെ പുറകെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം ഫാമിലിയെ നോക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു 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 ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഈ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് വൈബ്സ് ആണ് അതുപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് വൈബ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇത് അതും ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസിലുള്ള മേക്കപ്പ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് നെയിൽ പോളിഷ് അന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നല്ല നഖമൊക്കെ നീട്ടി നല്ല വൃത്തിക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ ഇട്ട് അതും നെയിൽ പോളിഷ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ അല്ല ഇടുക നമ്മള് മറ്റേ കുറെ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷനിലെ എല്ലാവരും അപ്പൊ നെയിൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഒക്കെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നെയിൽ പെയിന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ ആവണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു നെയിൽ നെയിൽസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പുറമേയുള്ള അല്ല ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നാൽ നമ്മുടെ നെയിൽ നെയിൽ പെയിൻ റിമൂവ് വൈബ്സിൽ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് നെയിൽ വിത്ത് ഗ്ലിസറിൻ ഈ ഒരു നെയിൽ പെയിൻ റിമൂവ് വൈബ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ നെയിൽസിനെ ഇത് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ഓയിലി ഓയിലി ടെക്സ്ചർ പോലെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം അതിൽ ഗ്ലിസറിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പിന്നെ എൻറിച്ച് വിത്ത് വൈറ്റമിൻ ഇതിലും ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഇ എവിടെയൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ടോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഒക്കെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊമോട്ട് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെയിൽസ് വളർത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല ഇഷ്ടം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നെയിൽസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അസറ്റോൺ ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ അസറ്റോൺ ഫ്രീ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ഈ അസറ്റോൺ ആൽക്കഹോളും പുറമേയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്മെറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽ പെയിൻ നെയിൽ പെയിൻ റിമൂവ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു കണ്ടിട്ടാണ് അസറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നെയിൽ നെയിൽ പെയിന്റ് ഒക്കെ വേഗം പോകും പക്ഷെ ഈ അസറ്റോൺ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മളുടെ നെയിൽസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നെയിലിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു സ്കിന്നിനെയും അവിടെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 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 സാധനമാണ് അതിനാണ് ക്യൂട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കീസോളിന്റെ നെയിൽ പെയിൻ റിമൂവർ വൈപ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താ പറയാ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോയതായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് പോയി വന്നപ്പോ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാം ഓക്കെ ഇനി ബ്യൂട്ടി ഈസ് ബീങ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ വേർഷൻ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു വേർഷൻ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു വേർഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു കാണിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു വേ ആണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലും നമ്മൾ പുറത്തും ആരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റൊരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്യൂട്ടിയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് So don't miss a chance to step into paradise where you can explore your beauty and have a signature there. If you want to make a mistake, you can make a mistake. Don't miss a chance to step into paradise. And then I wish to do this platform. Keys on and other platforms are seen here. That's why you can use a platform. That's why you can use a platform. 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 പോയത് കാരണം യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് സെൽഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് പാരഡൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാലയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ആർസിയമ്മൽ അവൈലബിൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടീനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചർ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കീസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അവരുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർക്ക് അവരുടെ ബ്യൂട്ടി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് അവർ നേരിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിന്ന് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി ബാക്ക് ബോൺ ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി വെച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൈ ഡെസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരെന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളെ എങ്ങനെ നമ്മള് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനോ അവരുടെ ഫാമിലിയോ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒന്നും നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക ഇപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ഒടിഞ്ഞു കുത്തിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോ അത് നല്ല നല്ല അടിപൊളി നിന്ന് നല്ല സ്മൈൽ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പുറമേ നല്ല അപ്പിയറൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ടർ ബ്യൂട്ടി ഔട്ടർ ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കീസോളിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കീസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറയുക ഇനിയും പ്രോഡക്ട്സ് വരാൻ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ നമുക്ക് ഇടാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാന് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കാൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് തന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ചേച്ചി അല്ല അവരൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്താ പറയാ എന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ബാബു സാർ അതുപോലെ തന്നെ അജിതൻ സാർ പിന്നെ ഹേമൻ സാർ ഉണ്ണി സാർ ഉസുജ സുജ് സാർ ഒരുപാട് എല്ലാവരോടും എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക് താങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജെ ആർ സി എം ജെ കെ സോ